वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज के क्लास से हम और कुछ अंडरग्राउंड केबल के टाइप को आगे तीन हम पीवीसी इंसुलेटेड केबल पढ़े थे और पीआईएलसी अर्थात पेपर इंसुलेटेड प्लेट सी केबल पढ़े थे आज के हम जो केबल को पढ़ते चाहिए तब हम प्रथम में जो आपको पूछ रहे होंगे एफआरएलएस के एफआरएलएस वो बताता हूं फायर रिटार्डेंट नो स्मोक के रिटार्डेंट का मतलब मानो रेजिस्टर मतलब ये कि फायर रेजिस्टेंट लो मोस्ट लो स्मोक के लिए बोल रहा है और ये का दूसरा भाव में बोला जाए एक तरह वो फायर रिटार्डेंट रिटार्ड का मतलब है रेजिस्टर फायर रिटार्डेंट लो स्मोक स्मोक का मतलब है फायर रिटार्डेंट लो स्मोक के लिए अथवा फायर रेजिस्टेंट लो स्मोक के नाम तो सुनी तो यूज़ होता है जो जैसे हम फायर रेक का सोंग बोल रहे हैं। तब उन्हें हम लोग जो नॉर्मल केबल जो पीवीसी या पीआईएलसी केबल हम लोग हाउसिंग हाउसिंग वायरिंग या कुछ रबर या हाउस वायरिंग या कोमेस्टिक वायरिंग या कोई इंडस्ट्री के वायरिंग ये सब एक तरह हम लोग जो केबल को तो रबर ये 
एक्चुअली वही फायर रेजिस्टेंट लेयर था मतलब वो खाने जी मटेरियल भी यूज़ करा भाई ना फायर टेक रेजिस्ट कुछ बोले फायर कितने भी रेजिस्ट कुछ बोले वो इग्निशन टेम्परेचर तक कोई नहीं इग्निशन टेम्परेचर कोई ना फले चौक पर अपना आंकुर लगे ते वो आंकुर तक नीचे जा बनाते प्रोविज़ किया था इतना कि तू स्पेसिफिकली कंडक्टर के भी किंतु एक ऑपरेटर को दिखोस्त हो रहा है 
এবং আগেকার দিনে যেটা কি হাই ভোল্টেজ রেঞ্জে বিশেষ করে ইএমএন কেবল তার উপরে আমরা গ্যাস কেবল গ্যাস ফ্রি কেবল বা অয়েল ফ্রি কেবল ইউজ করি কিন্তু ওই কেবলগুলো এত রকমের ডিসঅ্যাডভান্টেজ যে এখনকার দিনে যেটা কি ওই কেবলগুলো হাই ভোল্টেজ রেঞ্জে খুব একটা ইউজ হয় কারণ ওগুলো অনেক কস্টলি এবং লং রানের ক্ষেত্রে যদি আমাদের কেবল ইউজ করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওই গ্যাস ফ্রি কেবল বা অয়েল ফ্রি কেবল ইথিলিন 
মানি বডি কিন্তু সেটা তো বেন করে যার ফলে ফ্লেক্সিবিলিটিটা বেশি আছে যার ফলে লাইন যখন ধরে একটা রাস্তা বেন করে গেল কেবল তো তোমাকে বেন করে দিয়ে দাও এই বেন্ডিং এর ব্যাপারগুলো কিন্তু অনেক সহজ জয়েন করা একটা দুটো কেবলকে জয়েন করা বা বেন করা এই এই প্রভিশন গুলো কিন্তু এক্সেল বি থেকে সহজে করা যায় গুড থার্মাল প্রপার্টি যে কোন জিনিসে যে একটা থার্মাল প্রপার্টি থাকে যে কি পয়েন্টে বেন করে কি পয়েন্টে ইভাপোরেট করে কতটা এক্সপ্যানশন হয় এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু মানে খুব ভালো আছে থার্মাল প্রপার্টিটা মানে আমাদের খুব উপযোগী কেবল পক্ষে যেটা চাই আমরা সেই ধরনের থার্মাল প্রপার্টি এ দেখা যায় যার ফলে খুব একটা বেশি এক্সপ্যান্ড করে না যে ওই মুহূর্তে ধর্মই যে মানে হিট দিলে যে ম্যাসি এক্সপ্যান্ড হয়ে যায় সেরকম নয় যার ফলে এখানে ভয়েড সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকে ভয়েডের ব্যাপারটা আমি তোমাদের পড়াবো যখন গ্যাস ফ্রি কেবল পড়াবো তখন আমি ভয়েড ব্যাপারটা এজিং 
এবং যখন আবার লোড কারেন্টটা কমে যাবে তখন এটা আবার কনট্রাকশন হবে মানে ঠান্ডা হয়ে যাবে কেবল তখন কনট্রাকশন হবে এই কনট্রাকশনের রেটটাও কিন্তু আলাদা তাই এই যে ক্রমাগত এক্সপ্যানশন এন্ড কনট্রাকশন আলাদা রেটে হচ্ছে যার ফলে দেখা যাবে যে দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা ভাঁজ সৃষ্টি হয়ে যাবে মানে পেপার এবং তেল এই যে দুটো আলাদা রেটে একবার এক্সপ্যান্ড করছে একবার কনট্রাক্ট করছে আলাদা রেশিও মানে দুজনের রেট অফ এক্সপ্যানশন এন্ড রেট অফ কনট্রাকশনটা আলাদা এর কারণে দেখা যাবে যে ওই পেপারটা কিন্তু ভাঁজ খেয়ে গেছে এবং ভাঁজ খেয়ে গেলেই হবে কি দুটো লেয়ারের মধ্যে একটা একটা ভয়েড সৃষ্টি হবে ভয়েড মানে হচ্ছে শূন্য স্থান তাহলে পেপারের যে মোটা পেপারের অনেকগুলো লেয়ার থাকে সেই লেয়ারগুলো যদি এরকম ভাঁজ খেয়ে যায় তাহলে দেখা যায় মাঝে মাঝে গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে এই গ্যাপগুলোর মধ্যে লেয়ার থাকে এবং এই লেয়ারের মধ্যে যখন হেভি ভোল্টেজ থাকবে মানে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলে যখন হাই ভোল্টেজ কেবল ইউজ করবে ভোল্টেজ প্রয়োগ করবে তখন দেখা যাবে ওই ইয়ারটা অ্যাভারটাইজ হয়ে যাচ্ছে ওই দুটো লেয়ারের মাঝে যে ইয়ারটা আছে সেটা ওই ভোল্টেজের দুদিকের ভোল্টেজ স্পেস যখন তৈরি হবে ইলেকট্রোস্টারিক স্পেস তখন ওই ইয়ারটা অ্যাভারটাইজ হয়ে যাবে এই জায়গাটা বুঝতে পারছি নিশ্চয়ই আমি আর একবার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তাকে আমি যে কিছুটা বললাম তোমাকে যে ইমপ্রেগনেটেড পেপার ইনসুলেটেড কেবল যেগুলো রয়েছে মানে পিআইএলসি কেবল এই পিআইএলসি কেবলে পেপারটাকে একটা তেলের মধ্যে ডুবিয়ে শোক করে ইনসুলেটেড রুমে ইউজ করছে এখন এই তেলটা বা পেপারটা এদের তো রেট অফ এক্সপেনশন আর রেট অফ কনট্রাকশনটা একই রকম নয় যার ফলে যখন লোড কারেন্ট ফ্লো করছে তখন কেবলের মধ্যে হিটিং হচ্ছে এবং সেই হিটিং এর পেপারটা এক রকম রেটে বাড়তে চাইছে অয়েলটা আরেক রকম রেটে বাড়তে চাইছে আবার যখন লোড কারেন্ট ফল করে যাচ্ছে রাতের দিকে যখন লোড কমে যায় তখন কেবলটা ঠান্ডা হয়ে যায় ঠান্ডা হয়ে গেলে তখন কনট্রাকশন হবে এই কনট্রাকশনের রেটটা আলাদা কেবলটা এক রকম মানে তখন পেপারটা এক রকম রেটে কনট্রাক্ট হতে চাইবে তেলটা অন্য রকম রেটে কনট্রাকশন হবে তাহলে এই যে এক্সপ্যানশন অ্যান্ড কনট্রাকশনের রেটটা ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে যার ফলে পেপারের দুটো লেয়ারের মাঝখানে একটা শূন্য স্থান সৃষ্টি হবে যেটাকে আমরা ভয়েড করে এই ভয়েডটা কিন্তু কেবলের হেলথের পক্ষে ভালো হয় কারণ ভয়েড মানে হচ্ছে শূন্য স্থান মানে সেখানে শূন্য স্থান তো নয় সেটা এয়ার আছে সেখানে এবং যখন দুটো কন্ডাক্টারে অর্থাৎ কেবলে ধরো একটা থ্রি কোর কেবল সেই থ্রি কোর কেবলে দুটো কেজের মধ্যে যখন তুমি ভোল্টেজ ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করছো নর্মালি ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকে চার্জ কেবল মানে কি সেখানে অলরেডি পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স রয়েছে যার ফলে ওই দুটো ফেজের মধ্যে যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক স্পেস তৈরি হচ্ছে সেই স্পেসটা ওই ভয়েরটাকে অ্যারোনাইজ করবে অর্থাৎ এয়ার পার্টিকেলগুলোর মধ্যে মোবিলিটি বাড়বে বেড়ে তারা একটি অপরের সঙ্গে কন্ডিশন করবে কন্ডিশন করে তার আয়োনাইজ হয়ে যাবে এবং আয়োনাইজ যখনই হয়ে যাবে তখনই ওই আয়োনাইজ পাথের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট লিক করবে তার মানে ইনসুলেশনের ভিতর দিয়ে যদি কারেন্ট লিকেজ কারেন্ট ফ্লো করতে থাকে তাহলে সেটা তো ইনসুলেশনটার ক্ষতি করবে ডাইলেকট্রিক লস হবে বুঝতে পারছো তো বিষয়টা তার মানে ইনসুলেটারের মধ্যে যে ডাইলেকট্রিক স্ট্রেংথটা সেটা নষ্ট হচ্ছে ওই ভয়েরটা সৃষ্টি হওয়ার কারণে তাহলে ভয়ের যাতে কোনোভাবে সৃষ্টি হতে না পারে এবং ডাইলেকট্রিক লসটাকে যেহেতু কম কমাতে হবে এই কারণে আমাদেরকে এমনভাবে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে যেন ওই সবসময় একটা চাপের মধ্যে থাকে মানে ওই পেপার মানে পেপার দিলেই কিন্তু এই ভয়ের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে তাহলে সেখানে আমরা একটা প্রেশার তৈরি করতে হবে যেটা ভয়েরকে সৃষ্টি করতে হবে সেই প্রেশারটা তুমি কিভাবে তৈরি করতে পারো তুমি আইদার তুমি অয়েল ফিল্ড কেবল ইউজ করতে পারো বা গ্যাস ফিল্ড কেবল ইউজ করতে পারো এই ধরনের কেবলগুলোকে জেনারেলি বলা হয় প্রেশার কেবল তাহলে প্রেশার কেবলটা কথাটা কিভাবে এসছে বুঝতে পারছো যে সিম্পল যে সলিড পেপার কেবল পেপার কেবলগুলোকে জেনারেলি বলা হয় সলিড কেবল সলিড কেবল মানে সেখানে কোনো লিকুইড গ্যাস এই সব কিছু নেই পুরোটি ইনসুলেশনটা সলিড পেপার দেখিস গ্যাস ফিল কেবল যেটা দু রকম টাইপের হয় একটাকে বলে এক্সটার্নাল 
বা কম্প্রেসর টাইপ কেবল আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল গ্যাস ফিল কেবল তাহলে আমাদের অয়েল ফিল কেবলটা আমাদের সিলেবাস নেই আমাদের গ্যাস ফিল কেবলটা আছে ব্যাপারটা এক অয়েল দিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছো আর এটা গ্যাস দিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছো সেটা এক তুমি কনস্ট্রাকশন তো দেখলেই ভালো বুঝতে পারবে বড় এগুলো হচ্ছে এক একটা কোর জেনারেলি গ্যাস ফিল কেবলের যে কোর গুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে অরো অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্ট মানে একটা ফাঁপা অ্যালুমিনিয়ামের পাইপ যেরকম দেখতে হয় সেই রকম টাইপের কোর ইউজ হয় এবং সেইগুলোকে এরকম অ্যালুমিনিয়ামের স্পেসার দিয়ে এগুলোকে স্পেসার বলে যেগুলো ওই কন্ডাক্টরকে ধরে রেখে যায় দিয়ে শীতের সঙ্গে এগুলোকে কানেক্ট করা আছে এটা হচ্ছে শীত মেটালিক শীত সেই মেটালিক শীতের সঙ্গে স্পেসার দিয়ে এগুলোকে কন্ডাক্টরগুলোকে ধরে রাখা আছে এবং এর মাঝখানে যে হলো স্পেসটা আছে এই স্পেসটাতে পুরোটাই গ্যাস ভর্তি করা আছে কি গ্যাস না এস এফ সিক্স গ্যাস সালফার মিক্সা ফ্লোরাইড এই গ্যাসটাতে যদি তুমি অয়েল ফুট আপ করো মানে অয়েল করে দাও তাহলে সেটা অয়েল ফিল কেবল হবে অয়েল ফিল কেবলের স্ট্রাকচারটা যদিও একটু আলাদা পুরোপুরি গ্যাস ফিল কেবলের মতো নয় কিন্তু বেসিক ফাংশনটা সেম ওখানে অয়েল অয়েলটা ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল হিসেবে কাজ করে আর এখানে গ্যাসটা ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল হিসেবে কাজ করছে তার মানে এই যে দুটো কোর এই দুটো কোরের মধ্যে ইনসুলেশনের কাজটা করছে এর মাঝে যে গ্যাসটা আসছে এই এস এফ সিক্স গ্যাস কিন্তু খুব ভালো একটা ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল ইনসুলেটিং গ্যাস এটা তুমি পরবর্তীকালে দেখবে এটা আমরা সার্কিট ব্রেকারে ইউজ করছি আছে
যিনি ওখানে স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট না নিলে অয়েল কিন্তু বেশি পাওয়া যায় সেই জন্য আমি এই কোয়ের মধ্যে বলছিলাম যে অয়েল ফ্রি কেউই কি ভার্টিক্যালি বসানো যায় না ভার্টিক্যালি বসালে অয়েল বেশি পড়ার চান্স থাকে আর যেখানে হাই ফ্রিজিং জায়গা আছে ফ্রিজ টু যে সব জায়গা জেনারেলি অয়েল ফ্রি কেউই ইউজ করা যায় সিম্পল ম্যানুফ্যাকচারিং মানে কখনোটা দেখি বুঝতে পারছো খুব সিম্পল এমন কোনো জটিল বিষয় না তো সিম্পল ওয়েতে এটাকে ম্যানুফ্যাকচার করা যায় যার ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টটা অনেক কম এসএফসিস গ্যাসেজি প্রপার্টি হলো রয়েছে এটা নন ইনফ্লেমেবল মানে অল আচ্ছু নন টক্সিক বিষাক্ত গ্যাস যার ফলে যদি গ্যাস কখনো মানুষের ইনহেল ইনহেলেশনের মধ্যে চলে আসে নিঃশ্বাসের মধ্যে তাহলেও কিন্তু মানুষের কোনো ক্ষতি হয় কেমিক্যাল স্টেবিল গ্যাস মানে চট করে কেমিক্যাল ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে একটা অন্য গ্যাস তৈরি হয়ে গেল বিষাক্ত গ্যাস থাকি তো যার ফলে অনেকটা বেশি টেম্পারেচারও একটা কেমিক্যাল স্টেবিল থাকে ডাইলেকট্রিক স্টেবিল খুব হাই যার ফলে তোমরা লিকেজ কারেন্ট ফ্লো করার সম্ভাবনাটা অনেক কম থাকে এইসব অ্যাডভান্টেজগুলো কিন্তু রয়েছে কিন্তু এর এটা রয়েছে বলেই যে তুমি এটাকে তুমি হাই ভোল্টেজ রেঞ্জে ইউজ করতে পারবে ভালো ভালো তার কিন্তু আমরা জেনারেলি গ্যাস ফ্রি কেবল ইউজ করি শর্ট ডিস্টেন্স কারণ বড় ডিস্টেন্সে যদি তুমি গ্যাস ফ্রি কেবল ইউজ করতে যাও তাহলে প্রবলেম আছে প্রবলেম আছে বলতে তোমার ডাইলেকটি লস কিন্তু এক্সেল পি কেবলের থেকে অনেক বেশি যত তুমি হাই ডাইলেকটি সেম বড় যাই বড় তাহলে কিন্তু এক্সেল পি মতো না সেই জন্য লং লাইন যদি করতে হয় তাহলে এক্সেল পি কেবল বসা থাকে আর যদি ছোট ডিস্টেন্স হয় ধরো একটা হাইওয়ে তুমি ক্রস করবে বা একটা রিভার ক্রস করবে এরকম যদি ছোট স্প্যান সেক্ষেত্রে রিভার যদিও খুব বড় স্প্যানও হতে পারে ছোট বড় রিভার হলে আর হবে না ছোটোখাটো রিভার যদি তোমাকে পেরোতে হয় তাহলে তুমি এই ধরনের রান্নাঘরের কেবল ইউজ করতে পারো এসএফসিস গ্যাস দিয়ে দিয়ে গ্যাস ফিল কেবল আর বড় বিশাল লম্বা লাইনে যদি তুমি গ্যাস ফিল কেবল ইউজ করতে যাও তাহলে গ্যাসের প্রেশার যদি ফল করে যায় তখন সেই গ্যাস মেনটেন করা কঠিন হবে গ্যাস ফিল কেবলগুলো কিন্তু তোমার মেনটেন্যান্স করা বা জয়েন করা এগুলো খুব ডিফিকাল্ট মানে এক্সেল পি বা এইসব পেপেলের মতো অত সহজ যার ফলে আমরা জেনারেলি খুব যে সব জায়গায় বাধ্য না হই সেসব জায়গায় গ্যাস ফিল কেবল ইউজ করি ছোট স্প্যানের ক্ষেত্রে ইউজ করি যে খুব কনজেস্টেড এরিয়া একটা বাজারের এলাকা যেখানে মধ্যে দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল আমাকে নিয়ে যেতে হবে ছোট এলাকা সেই জায়গায় গ্যাস ফিল কেবল ওনার সে ইউজ করতে তাহলে আমি আরেকবার এই পুরো জিনিসটাকে ব্রিফ করে দিচ্ছি যে গ্যাস ফিল কেবল জিনিসটা কী কোথায় ইউজ হয় ইত্যাদি গ্যাস ফিল কেবল হচ্ছে এটা বলতে গেলে তোমাকে শুরু করতে হবে কোনো রাখে যে পিআইএসি কেবলের ডিসঅ্যাডভান্টেজ হবে ওয়াইড সৃষ্টি হচ্ছে এই জায়গা থেকে স্টার্ট করতে হবে ওয়াইডটা কেন সৃষ্টি হচ্ছে বলুন যে আনইকুয়াল এক্সপেনশান আর কন্ট্রাকশন ওই ওয়াইডের কারণে কী ক্ষতি হয় এয়ারটা অ্যাভারেজ হয়ে গেলে লিকেজ কারেন্ট থ্রো শুরু হয় যার ফলে ভেতরে ডাইলেক্টি লস হয় সেই ওয়াইডটাকে আটকাতে গেলে আমাদের তার দুটো মেথ